আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস হলো ওয়েব কন্টেন্ট ক্রিয়েট পার্ট থ্রি আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত যা শিখেছিলাম গুগল উইথ ফর্মুলা উইকিপিডিয়া মানে সূত্র দিয়ে গুগলে সার্চ উইকিপিডিয়া থেকে উইকিপিডিয়া অ্যাজ অ্যান আর্টিকেলস উইকি হাউ ইউটিউব কীভাবে আমরা কালেকশন করব আমাদের ইনফরমেশন তারপর হচ্ছে ব্লগ সাইট প্রেস রিলিজ সাইট ফোরাম সাইট ফেসবুক লিঙ্কডিন অ্যান্সার সাইট ইউলো পেজেস আমি ইউলো পেজেস কি কত ক্লাসে বলেছিলাম বলো তো ইউলো পেজেস কি মানে বিজনেস রিলেটেড ইনফরমেশন মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ফোন নাম্বার এসব আচ্ছা ইউলো পেজেস ইউলো পেজেসের পরে আমরা দেখিয়েছিলাম ইমেজ কালেকশন তাই না ইমেজ কালেকশন দেখিয়েছিলাম আচ্ছা ইমেজ কালেকশন অ্যানিমেশন কালেকশন এগুলো এগুলো দেখিয়েছিলাম প্লাস এগুলো কীভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করবো আচ্ছা এখন আজকে আমি দেখাবো ইনফরমেশন কালেকশনের বাকি 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 অধ্যক্ষটুকু আমরা এর আগে দেখেছিলাম ইউলো পেজেস পর্যন্ত আমি এর পর থেকে আজকে শুরু করতেছি ইউলো পেজেসের পর আমি দেখাবো গুগল বুকস তারপর হচ্ছে গুগল স্কলার গুগল নিউজ চোদ্দ আমি এদিকে আসি পনেরো গুগল নিউজ তারপর হচ্ছে গুগল গুগল অ্যালার্ট আচ্ছা গুগল নিউজের পর হলো গুগল ফ্রেন্ডস তারপর হচ্ছে গুগল অ্যালার্টস তারপর ইনফরমেশন কপি স্কেপ তারপর হচ্ছে গুগল ট্রান্সলেট আচ্ছা আমি একটু পরে আসতেছি তো দেখুন আমরা এগুলোর মাধ্যমে ইনফরমেশন কালেকশন করব এরপর আমি পরে যেটা দেখলাম এগুলোর মাধ্যমে আমরা ইনফরমেশনকে রিঅ্যারেঞ্জ করব ঠিক আছে ইনফরমেশনকে শর্টিং করা রিঅ্যারেঞ্জ করা মানে ইনফরমেশনটাকে সাজাবো গুগল ড্রাইভ হচ্ছে সাউন্ড কেন কথা বলতে হবে সাউন্ড সাউন্ড কেন হবে সাউন্ড করা ছাড়া কথা বলা যায় না গুগল ড্রাইভ তারপরে স্কাই ড্রাইভ ড্রপ বক্স
আচ্ছা দেখুন আমরা আজকে আলোচনা করতেছি এখান থেকে বারো নম্বর থেকে তাহলে আমরা এগারো নম্বর পর্যন্ত আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করছিলাম বারো নম্বর গুগল বুকস এখন আমাদের ইনফরমেশান ইনফরমেশান কালেকশান করার জন্য আমাদের অনেকগুলো ইনফরমেশান বই থেকে বই থেকে কালেকশান করতে হয় সাধারণত আগে যেটা মানুষ করত বই থেকে ইনফরমেশান কালেকশান করত এখন আমাদের ইনফরমেশানের অন্যতম সোর্স হলো বই এখন আমরা যখন যে কোনো একটা বিষয়ে জানি আমরা জানতে চাই আমরা কি করি যে কোনো একটা টপিক নিয়ে যদি আমার আমাদের জানার প্রয়োজন হয় আমরা কি করি এখন গুগলে সার্চ দিই বাট আর একটা উপায় কী আছে বই পড়া আপনি বড় একটা লাইব্রেরিতে যাবেন পাবলিক লাইব্রেরিতে ওইখানে গিয়ে অনেকগুলো অনেকগুলো বই পাবেন এখন গুগল বুকস হলো আচ্ছা মনে করেন আপনার কোনো একটা বিষয় নিয়ে জানা দরকার আপনি পাবলিক লাইব্রেরিতে যাবেন যে পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রায় তিন চার লাখ বই আছে ঠিক আছে ওখানে আপনি ইনফরমেশান পাবেন না এখন ওই তিন চার লাখ বই থেকে কি আপনার বইটা পাবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে নাও তো পেতে পারেন কারণ সারা পৃথিবীর সবগুলো বই কিন্তু ওখানে নেই ঠিক আছে তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে লাইব্রেরি ওই সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি তো দাবি করতে পারে না যে পৃথিবীর সব বই তার লাইব্রেরিতে আসে দাবি করতে পারে পারে না তো কিন্তু এমন একটা লাইব্রেরি আছে অনলাইনে যেখানে প্রায় একশো কোটির উপরে বই আছে এবং সারা পৃথিবীতে যতগুলো বই আছে সবগুলো প্রিন্টেড কপি এখানে আসে প্রিন্টেড কপি প্রিন্টেড ভার্সন আমরা জাস্ট এখানে নেটে সার্চ করলেই পাবো মানে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি পৃথিবীর এমন কোনো বই নেই যেখানে যেটা কি এখানে নেই যে বই সেটা আপনি সেই বই পাবেন এটা হচ্ছে গুগল বুকস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি যেখানে আমরা স্ক্যান করা বইগুলো পাবো এটি হল অনলাইন বই না স্ক্যান করা বই গুগল সরাসরি স্ক্যান করে বইগুলো এখানে দিয়েছে তো দেখুন আমরা যে কোনো বিষয় জানার জন্য যে কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য অথবা নোটস করার জন্য ইনফরমেশান কালেকশান করার জন্য এটা আমাদের অন্যতম একটা সোর্স গুগল বুকস ঠিক আছে তো দেখুন আমরা যাচ্ছি গুগল বুকসে জাস্ট আমরা গুগলে যাব গুগল থেকে সার্চ করবো গুগল বুকস থেকে গুগলে যাব গুগল সার্চ করলাম গুগল বুকস থেকে তাহলে আমাদের লিঙ্কটা হলো বুকস বুকস ডট গুগল ডট কম আসছে না বুকস ডট গুগল ডট কম আপনি গুগলে সার্চ করলে পাবেন সরাসরি বুকস ডট গুগল ডট কম লেখে সরাসরি অ্যাড্রেস পেটা লেখলে হবে তাহলে আমরা পেলাম গুগল বুকস তো এখন গুগল বুকস থেকে আমরা পৃথিবীর যে কোনো ধরনের যে কোনো বই পাবো সেটা একাডেমিক বই হোক গল্পের বই হোক নাটক উপন্যাস যেটাই হোক যে কোনো ধরনের বই আমরা পাবো মনে করেন আমার ফটোগ্রাফি শেখার ইচ্ছা আমি ফটোগ্রাফি লিখে সার্চ করলাম তাহলে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত অনেকগুলো বই আমি পাবো ডিজিটাল ফটোগ্রাফি বুক পার্ট ফোর ফটোগ্রাফি ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন ফটোগ্রাফি এ কালচারাল হিস্ট্রি অনেক অনেকগুলো বই এখানে পাচ্ছি না আমি যদি কোনো একটা বইতে যেতে চাই এই যে সরাসরি স্ক্যান করা বই বইয়ের কাভার পেজ বইয়ের ভিতরে কন্টেন্ট আপনার কি আপনার কি বিষয়টা বুঝতে পারতেছেন এটা সরাসরি স্ক্যান করা বই সরাসরি স্ক্যান করা বই আমি যদি ফুল ভিউ কারে দেখতে চাই ফুল ভিউ ঠিক আছে তাহলে আপনি পৃথিবীর যে কোনো ধরনের বই এখান থেকে আপনি কালেকশন কালেকশন করতে পারবেন আচ্ছা এখন আমাদের যত ধরনের বই কিনতে হয় একাডেমিক প্রয়োজনে আপনি যে কোনো একটা বইয়ের নাম সরাসরি এখানে লিখবেন সরাসরি সেই বইটা চলে আসবে একাডেমিক প্রয়োজনে কোনো বইয়ের আর নাম কোনো বই বাজার থেকে কিনতে হবে না আপনার একাডেমিক কাজে হোক অথবা কোনো কিছু জানার জন্য হোক যে বই চান আপনি সেই বই পাবেন যে কোনো ভাষার বই হ্যাঁ গাইডগুলা গাইডগুলা বাংলাদেশের গুলা কি গাইড কিসের গাইড মূল বই পাবেন সবগুলো মূল বই পাবেন সব পাওয়া যাবে বাংলা একাডেমি পাওয়া যাবে ইংরেজি একাডেমি পাওয়া যাবে ওগুলো তো গভর্নমেন্ট সাইডে আছে ক্লাস নাইন টেনের সবগুলো বই আপনি পাবেন আপনি গুগলে সার্চ করেন না আমি ফটোগ্রাফির অনেক অনেকগুলো বই আমি পাচ্ছি পাচ্ছি না 
পাওয়া যাবে আমি দেখাচ্ছি তাহলে কি আপনারা বুঝতে পারছেন এই যে এটা এক নম্বর পেজ আমরা আসে দুই নম্বর তিন নম্বর আবার অনেকগুলো পেজ আসে মানে কয়েক হাজার বই চলে আসছে ফটোগ্রাফি নিয়ে পৃথিবীতে যতগুলো বই আছে সবগুলো বই এখানে চলে আসছে এবং সবগুলো স্ক্যান কপি আমি সবগুলো বইকে আমি ডাউনলোড করে নিতে পারি আচ্ছা এরপর আরও যে কোনো একটা বিষয় ধরুন আপনি এসইউ শিখবেন এসইউ এসইউ শিখবেন এসইউ লেগে এসইউ লেগে সার্চ করেন দ্য আর্ট অফ এসইউ অনেক অনেকগুলো বই চলে আসছে না দেখেন আমি যাই দ্য আর্ট অফ এসইউ আসছে না আপনি যেটাই শিখতে চান সেটারে কি আপনি স্ক্যান কপিটা পাবেন যে কোনো বইয়ের ঠিক আছে তো আমাদের আপনি যদি গুগল বুকস যদি ইউজ করতে জানেন তাহলে আপনাকে কখনো কোনো বই কিনতে হবে না আপনি যে বই চান সেই বই আপনি পাবেন আপনি লেখকের নাম লেখে যদি সার্চ করেন তাও পাবেন আমি অনেক কোনো শেক্সপিয়ারের শেক্সপিয়ারের বইগুলো চাচ্ছি শেক্সপিয়ারের বইগুলো চাচ্ছি শেক্সপিয়ারের প্লে নাকি শেক্সপিয়ারের সনেট নাকি শেক্সপিয়ারের বায়োগ্রাফি নাকি রোমিয়ান জুলিয়েট আমরা রোমিয়ান জুলিয়েট খুঁজি ওই শেক্সপিয়ারের রোমিয়ান জুলিয়েট চলে আসছে বইয়ের নাম দিলে বইয়ের নাম লেখে সার্চ করলে আসবে লেখকের নাম লেখে সার্চ করলে আসবে যেটাই লেখেন না কেন সেটাই কি চলে আসবে অনেক আগের প্রিন্ট করা এইটিন থার্টি নাইনে হ্যাঁ হ্যাঁ এডিট কেন করবে এটা খুব হয়ে যে ওই লাইব্রেরিতে যে ইয়াগুলো লেখছে পেন্সিল দিয়ে নাম্বার বইয়ের নাম্বার খুব হু তাহলে আমরা গুগল বুকস ইউজ করতে পারা মানে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম লাইব্রেরিটা ইউজ করতে পারা পৃথিবীর কোনো লাইব্রেরি আমাদেরকে এত বই দিতে পারবে গুগল বুকস আমাদেরকে দিচ্ছে এবং আমাদের ঘরে বসে কি আপনি যদি গুগল বুকস ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনার মোবাইলটাই কি একটা সব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি তাই না আপনার মোবাইল ডিভাইস ডিভাইসটাই সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি তাহলে আমরা যে কোনো বিষয় জানার জন্য যে কোনো ইনফরমেশন কালেকশন করার জন্য পৃথিবীর যে কোনো বইয়ের রেফারেন্স যদি প্রয়োজন হয় আমরা পৃথিবীর যে কোনো বইয়ের রেফারেন্স এখান থেকে নিতে পারবো পারবো না আচ্ছা নিলাম এখন আমরা এখানে সব কিছু করতে পারি যে আমরা বই কাটতে পারবো সব কিছু এখানে আমরা করতে পারবো কিন্তু গুগল আমাদেরকে এখানে ডাউনলোড করার কোনো অপশান দেওয়া নেই আছে এখন গুগল চায় না যে আমরা ডাউনলোড করি কেন কারণ আমরা যদি ডাউনলোড করি তাহলে এখানে গুগলের মেন বিজনেস যেটা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বিভিন্ন অ্যাড দেখানো অ্যাড এটার পাশাপাশি আমাদেরকে অনেকগুলো অ্যাড দেখাচ্ছে না তো মানুষ তো ডাউনলোড করে নিলে তো আর মানুষ অ্যাড দেখবে না মানুষকে অ্যাড দেখাতে পারবে না যতক্ষণ সে অনলাইন থেকে পড়বে ততক্ষণই কি অ্যাড দেখাতে পারবে এই জন্য গুগলের যতগুলো সার্ভিস আছে সবগুলো গুগল চাই আমাদেরকে ডাউনলোড করার অপশান দেয় না আমাদেরকে ইউটিউব বলে যে নেট থেকে দেখো যদি সব কিছু বলে কি নেট থেকে দেখতে ঠিক আছে মানে ডাউনলোড করতে আমাদেরকে গুগল উৎসাহিত করে না তো গুগল চায় না যে আমরা আমরা ডাউনলোড করি এখন গুগল গুগল চাক বা না চাক সেটা সেটা ইম্পর্টেন্ট না গুগল আমাদেরকে ডাউনলোড করতে দিলেও কি দিলো না সেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় না ইম্পর্টেন্ট কি আমরা চাই কি চাই না সেটা ইম্পর্টেন্ট তাই না বলুন আমরা ডাউনলোড করতে চাই কি চাই না চাই তাহলে আমাদের উপায় বের হয়ে যাবে গুগলে সার্চ করবো কি লিখে সার্চ করবো গুগল বুকস ডাউনলোডার অথবা গুগল বুকস ডাউনলোড সফটওয়্যার এই যে গুগল বুকস ডাউনলোড সফটওয়্যার আসছে না অনেকগুলো সফটওয়্যার চলে আসছে গুগল বুকস ডাউনলোডার গুগল বুকস ডাউনলোড অনেকগুলো বই চলে আসছে না অনেকগুলো সফটওয়্যার চলে আসছে আপনি যে কোনো একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করেন সফটওয়্যার ডাউনলোড করার পরে ওই সফটওয়্যার দিয়ে আপনি খুব সহজেই গুগল বইটা ডাউনলোড করতে পারবেন এটা আমার ভিডিও তো বিস্তারিত দেখানো আছে গুগল বুকস ডাউনলোডার
চলে আসছে না সফটওয়্যারটা এখানে আমাদেরকে বলছে কি এন্টার এই যে গুগল এই যে গুগল বুকস সামনে সফটওয়্যারটা কোথায় আছে দেখেন সফটওয়্যারটা কোথায় আছে এই যেটা গুগল বুকস ডাউনলোড এখানে আমি বই ডাউনলোড করার জন্য এটা দিলাম দেওয়ার পর রোমিয়ান জুলেট কই রোমিয়ান জুলেট আছে না এখানে এটা থাকা অবস্থায় এখানকার এই যে উপরের লিঙ্কটা লিঙ্কটা আমি কপি করব কপি করে জাস্ট সফটওয়্যারে দেবো পেস্ট করলাম ঠিক আছে পেস্ট করে স্টার্ট করলাম কি এখানে পিডিএফ আকারে করবো পিডিএফ সাইজটা নির্ধারণ করে দেবো স্টার্ট হয়ে যাবে রোমিয়ান জুলেট এক মুহূর্তে চলে আসছে আপনার কি বুঝতে পারছেন গুগল বুকস গুগল বুকস থেকে কি ডাউনলোড করতে পারবেন তাহলে আমাদের যে কোনো একটা লেখা লেখার জন্য যে কোনো একটা ইনফরমেশন কালেকশন করার জন্য যদি কোনো রেফারেন্স বইয়ের হেল্প লাগে পৃথিবীর যে কোনো বইয়ের রেফারেন্স আমরা নিতে পারবো এই যেটা কি রোমিয়ান জুলিয়েট রোমিয়ান জুলিয়েট চলে আসছে না এটা বুঝতে পারতেছি না অনেক কঠিন একটা কোশ্চেন প্রিন্ট আউট করা কেন করা যাবে না প্রিন্ট আউট যেটা আমরা স্ক্রিনে দেখি সেটাই প্রিন্ট আউট করা যাবে প্রিন্ট আউট কেন করা যাবে না আপনি হুবহু প্রিন্ট আউট করে হুবহু একটা বই বই বানাতে পারবেন বলেন প্রিন্ট আউট করা যাবে করা যাবে হ্যাঁ এখানে শেক্সপিয়ার নামটা কেটে দিয়ে আপনার নাম বসে দেবেন প্রিন্ট আউট করা আচ্ছা আপনি আপনি কোশ্চেনটা লেখেন আমি টপিকটা বোঝানো শেষ করি আপনার হয়তো এর মধ্যে হয়তো আপনার কোশ্চেন অ্যান্সারটা পাবেন আমি টপিকটা বোঝানো শেষ করে আমি আমি কোশ্চেন করার জন্য ইয়ে করবো আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করবো যে কোনো কোশ্চেন আছে কি না তখন আমাকে কোশ্চেন করি ঠিক আছে আপাতত কোনো কোশ্চেন মাথায় আসলে এগুলো লিখে রাখেন আচ্ছা তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন গুগল বুকসের মাধ্যমে আমরা ডাউনলোড করলাম তাহলে যে কোনো বই আমরা এইভাবে ডাউনলোড করতে পারবো আচ্ছা এখন আমাদের দরকার হচ্ছে কি কিসের বই ধরেন হুমাইন হুমাইন আমাদের বই হুমাইন আমাদের বই তাই না এখন হুমাই হুমাইন আমাদের বই গুগল বুকস থেকে নাও থাকতে পারে এখানে নাও নাও বাংলা বইগুলো এখনও অ্যাভেলেবেল না গুগল বুকস আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় লেখকের রেফারেন্স বইগুলো পাবেন অনেক মানে বিখ্যাত বইগুলো পাবেন বাট বাংলা বই এখনও এখানে এত অ্যাভেলেবেল না এখন বাংলা বই করার জন্য ইয়াকি গুগল বুকসের বড় বাইকে গুগল তাই না এখন গুগলে সার্চ করলে আপনি যে কোনো বই পাবেন যে কোনো বই যে কোনো বাসার বই ধরেন আমি চাচ্ছি হুমাইন আমাদের বই হিউমাইন আমাদের বুকস পিডিএফ সবগুলো হুমাইন আমাদের বই চলে আসছে হুমাইন আমাদের একশো ছাব্বিশটি বই চলে আসছে না হলুদ হিমু এবং কালো রেপ অনেক বই চলে আসছে আবার দেখেন এটা
তাহলে আমরা যে বই চাই সে সে বইয়ে পাব মনে করেন আছিমুর বিয়ে এই বইটা আমি ডাউনলোড করবো সব বই আছে না আছু হিমুর বিয়ে ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে মানে সরাসরি গুগলে সার্চ করলে আমরা ডাউনলোড লিঙ্কটা পেয়ে যাবো যে কোনো বই আপনি লেখকের নাম দিয়ে যদি সার্চ করেন তাও পাবেন আবার যদি বইয়ের নাম দিয়ে সার্চ করেন তাও পাবেন ইটস ভেরি ইজি হুম এরপর মনে করেন আমরা পাবো ওই এই ক্লাস ইন্টার ইন্টার পর্যন্ত ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা ইন্টার পর্যন্ত কি স্কুল কলেজের বইগুলা ইয়ে পাবো চাচ্ছি তাহলে সেটাও কাকে কাকে জিজ্ঞেস করবো গুগলকে কি জিজ্ঞেস করব ক্লাস নাইন টেক্সট বুক অথবা স্কুল টেক্সট বুক বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক ডাউনলোড বাংলাদেশ কলেজ টেক্সট বুক টেক্সট বুক ডাউনলোড সবগুলো চলে আসবেন এই যে এন সি টিভি ডট ডট গভ ডট ও আর জি আর একটা আছে আসছে না এখানে সবগুলো বই পাবেন টেক্সট বুক সেকেন্ডারি এই যে আমার বাংলা বই ডাউনলোড ডাউনলোড আছে না কোন ক্লাসের করবেন আমরা গণিত বই বইটা ডাউনলোড করি ক্লাস এইটের ক্লাস এইটের গণিত বই ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে না আপনি যেটা চান সেটা পাবেন এই যে অষ্টম শ্রেণী গণিত আমাদের কি কোনো কোনো বইয়ের কোনো অভাব হবে কিনতে হবে এখান থেকে সরাসরি দিয়ে সরাসরি আপনি কি জাস্ট একটা যদি ট্যাপ ট্যাপ থাকে একটা ল্যাপটপ থাকে আর কোনো বই এখান থেকে সরাসরি পড়াশোনা পড়াশোনা করতে পারবে বই কেনার জন্য আর বাজারে দেওয়া যাওয়ার দরকার আছে এখান থেকে নিয়ে আপনি এখান থেকে প্রিন্ট করে গিয়ে এখান থেকে বই বাজার করে ফেলতে পারেন বলেন আমাদের কি কখনো কোনো বইয়ের অভাব অভাব হবে হুমেন আমাদের বইটা হয়ে গেল এই যে হুমেন আমাদের বই আছিমুর বিয়ে মাজার এক হালা আছে বলেন আমাদের জীবনে কখনো কোনো বইয়ের অভাব হবে তাহলে আমরা যে কোনো বই পাবো সেটা যেরকমই হোক না কেন আপনি লেখকের আমি লেখকের নাম দিয়ে সার্চ করলাম হুমেন আমাদের বই আপনি যদি অন্য একটা লেখকের নাম দিয়ে সার্চ করেন মনে করেন জাফর ইকবাল জাফর ইকবাল বুকস ফোর্টি সিক্স বুকস ডাউনলোড নাও বা জাফর ইকবাল অনার্সের মাস্টার্সের যে কোনো বই আপনি ডাউনলোড দিলে চলে আসবেন ওই যে আমার বন্ধু রাশেদ বাই জাফর ইকবাল একটু পরে এগুলোর ইমেজগুলো আসবে মজার ঘটনা পিডিএফ আশা করি আশা করি বই নিয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে যে কোনো রেফারেন্সের কাজে অথবা যে কোনো কাজে যদি আমাদের বই লাগে আর টেনশন করার কোনো কোন কোনো প্রয়োজন আছে বইটা মার্কেটে পাবো কি পাবো না সেটা চিন্তা করার দরকার আছে আর বইটা কিন্তু টাকা লাগবে কি লাগবে না সেটাও চিন্তা করার দরকার আছে হ্যাঁ গুগল থেকে হচ্ছে গুগল বুকস থেকে হবে প্রথমে একটু কঠিন কঠিনটা দেখালাম আমাদের আমরা ওই স্ট্যাটিস্টিক্স বাই এস পি গুপ্তা এম পি গুপ্তা স্টেট তো প্রায় সব সাইড সাবজেক্টে পড়তে হয় ঠিক আছে যে কোনো বই সার্চ করবেন পাবেন অ্যাকাউন্টিংয়ের বই স্টেটের বই সবগুলো পাবেন আচ্ছা আমরা গেলাম এখন গুগল বুকস বুঝলেন এরপর হচ্ছে গুগল স্কলার স্কলার এখন আমাদের লেখার প্রয়োজনে অনেক সময় আমাদের প্রয়োজন হয় অনেক এগুলো রিচার্জ রিপোর্ট গবেষণা আপনি গরু নিয়ে কোনো একটা রচনা লাগবেন এখন গরু নিয়ে রচনা লাগার সময় যদি আপনি একটা গবেষণা প্রবন্ধ গবেষণা রিপোর্ট দিতে পারেন যে অমুক জায়গায় গরু নিয়ে একটা গবেষণা হয়েছিল গরু নিয়ে গবেষণার পর তার গবেষকরা কি এই জিনিসগুলো পাইছে অনেক সময় আমরা নিউজের মধ্যে অনেকগুলো মানে রিচার্জ রিপোর্ট দেখি না পেপারের মধ্যে নিউজ পেপারের মধ্যে অনেকগুলো আমরা রিচার্জ রিপোর্ট দেখি না আপনার লেখার মধ্যে যদি কোনো রিচার্জ রিপোর্ট থাকে অথবা রিপোর্টের মানে কোন গবেষণা প্রবন্ধ থাকে অথবা গবেষণা প্রবন্ধের ফলাফলটা থাকে কথা গব মানে কী কী গবেষণা হয়েছে আপনি যে টপিক নিয়ে লেখতেছেন এই টপিক নিয়ে পৃথিবীর কোথায় কী গবেষণা হয়েছে ওই যদি আপনি সামারাইজ করে ছোটো করে বলেন তাহলে আপনার লেখার মানটা অনেক ভালো হয় তাই না অনেক বেশি কি রিলায়েবেল হয় ঠিক আছে এখন এই রিচার্জ রিপোর্টগুলো আমরা কোথায় পাবো 
একটা বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে কত অনেক অনেক জায়গায় রিচার্জ হচ্ছে অনেক অনেক জায়গা থেকে রিচার্জ পেপার বের করতেছে ঠিক আছে কারণ আপনি কীভাবে জানবেন যে কোন এই বিষয় নিয়ে কোথায় কী রিচার্জ হচ্ছে তাহলে আমাদের কোনো কিছু করার দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র যাব গুগল গুগল স্কলারে তাহলে স্কলার থেকে আমরা কী পাবো রিচার্জ রিচার্জ রিপোর্ট রিসার্চ রিপোর্ট মানে গবেষণা প্রবন্ধগুলো আমরা পাবো এখানে গবেষণা প্রবন্ধ এখন গবেষণা প্রবন্ধ আমরা কেন সার্চ কেন দেবো কারণ আমরা যদি কোনো একটা কিছু লেখি তাহলে সেটা সেটা যদি আমরা গবেষণা প্রবন্ধ অ্যাড করে দিতে পারি অবশ্যই অথবা গবেষণা প্রবন্ধের যে ফলাফল অংশবিশেষ এটা যদি আমরা অ্যাড করে দিতে পারি তাহলে আমাদের লেখাটার ভ্যালু বাড়বে লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে গুগল স্কলার বলুন গুগল স্কলার আমরা কীভাবে যাব কীভাবে যাব বলেন গুগল স্কলার আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কার গুগলের লিখে সার্চ করবো চলে আসছে না আমি আপনাদেরকে সরাসরি লিঙ্কটা বললে আপনারা ভুলে যেতে পারেন এই জন্য আমি গুগলে সার্চ করলে সবগুলো পাবেন কোনো কিছু আর মনে রাখার দরকার নেই স্কলার লিঙ্ক হলো স্কলার ডট গুগল ডট কম বাট এটা আপনার মুখস্ত রাখার কোনো দরকার নেই যেটাই জানা দরকার সরাসরি গুগলে সার্চ করবেন আপনার লিঙ্কটি সরাসরি পেয়ে যাবেন এত কষ্ট করে মুখস্ত রাখার কোনো দরকার আছে স্কলার ডট গুগল ডট কম আমরা আমরা আসলাম গুগল স্কলারে ঠিক আছে গুগল স্কলার তো এখন দেখুন গুগল স্কলার আমরা কীভাবে পাবো এখন আমি চাচ্ছি গরু নিয়ে গরু নিয়ে আমি কোনো একটা রচনা লাগবো গরু ঠিক আছে এখন দেখেন আমি দেখি কাউ এখন কাউ নিয়ে পৃথিবীর কোথায় কি গবেষণা হয়েছে আমি সেটা দেখতে চাই দিলাম সাম রিয়েকশনস অফ সারভাইভিং আর্টারিস এ ডেরি কাউ বডি কন্ডিশন বুঝতে পারছেন এগুলো এগুলো সবগুলো হচ্ছে কি গবেষণা প্রবন্ধ ন্যাচারাল কি ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ কাউমিলিক অ্যালার্জি অ্যালার্জি ক্লিনিক্যাল আউটকাম তাহলে যে বিষয় নিয়ে আপনি চান না কেন সেই বিষয় নিয়ে যদি আপনি একটা গবেষণা প্রবন্ধ সেট করতে চান যে বিষয় নিয়ে আপনি লিখবেন স্বাভাবিকভাবে আপনি দেখবেন কি এই বিষয় নিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনো গবেষণা হয়েছে কি না গবেষণা হবে এটা তো স্বাভাবিক তো আপনি গবেষণা কী কী হয়েছে ওই গবেষণা প্রবন্ধের অংশবিশেষ যদি আপনি হুবহু তুলে দিতে পারেন তাহলে আপনার লেখার মানটা বাড়বেন তাহলে আপনাকে বুঝতে পারছেন গুগল স্কলার কি আচ্ছা Journal of Animal Science Impact of Changes in Organic Nutrient Metabolism on Feeding the Transition Dairy Cow Bapak, Bapak, Guru Nia, Eta Guru, 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 Eta অনেক কঠিন না আচ্ছা কারণ ওই জন্য হাতুরু ডাক্তার খুব সহজে চিকিৎসা করতে পারে ঠিক আছে তাকে যদি ভালোভাবে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এটা হচ্ছে আটারি এটা হচ্ছে বেহেন এটা যদি কাটলে এই সমস্যা হবে ওইটা কাটলে এই সমস্যা হবে সে আর কি 
অনেক কেয়ারফুলি করবে তখন তার কাছে অনেক কঠিন মনে হবে আচ্ছা গুগল স্কোলার আপনারা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা আমরা এখন শিখবো গুগল নিউজ গুগল নিউজ বিষয়টা কি খুব সহজ গুগলের সংবাদ আচ্ছা যাও আমি ভুলে যাও যেতে পারে জন্য লিখে রাখলাম আচ্ছা গুগল নিউজ এখন গুগল নিউজ বিষয়টা কি গুগলের নিউজ ঠিক আছে এখন এটাকে শুনে মনে হয় যে খুব ছোট্ট একটা বিষয় আচ্ছা বিষয়টাকে আমি বুঝাই আপনি বাংলাদেশের নিউজগুলো আপনি পুরো চিটাঙ্গ নিউজগুলো সবসময় কি চিটাঙ্গ নিউজও সেটা আপনি আপলোডেড থাকতে চান আপনি কী কিনবেন চিটাঙ্গ একটা লোকাল নিউজ পেপার রাখবেন আপনি সারা বাংলাদেশের নিউজ নিউজও সেটা আপনি আপলোডেড থাকতে চান আপনি একটা জাতীয় দৈনিক রাখবেন একটা জাতীয় দৈনিকে কি সব কিছু আসবে প্রথম আলো থেকে সব কিছু সব ধরনের নিউজ আসবে তাহলে বাংলাদেশের সব প্রত্যেকটা নিউজ যদি আপনি চান তাহলে বাংলাদেশের প্রায় অনেকগুলো নিউজ পেপার আপনাকে রাখতে হবে না মিনিমাম দশটা নিউজ পেপার আপনাকে রাখতে হবে দশটা নিউজ পেপার যদি আপনি রাখেন তাহলে আপনি পড়েন আপনি বুঝতে পারেন কি আপনি মোটামুটি বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনি জানেন বাংলাদেশের আজ নিউজ সম্পর্কে একটা জানেন কারণ এক নিউজ আস এক নিউজ পেপার আসতে পারে তো আর এক নিউজ নিউজ পেপার আসতে নাও পারে কোন একটা সংবাদ আচ্ছা এখন আমি যদি বলি যে সারা পৃথিবীর সবগুলো নিউজ আপনাকে আপনি যদি জানতে চান সারা পৃথিবীর সবগুলো দেশের সবগুলো নিউজ তাহলে আনুমানিক আপনাকে কতগুলো পত্রিকা রাখতে হবে ডেইলি কতগুলো পত্রিকা পড়তে হবে মাত্র দেড়শো দুশো বাংলাদেশে যদি দশটা হয় বাংলাদেশে যদি দশটা সারা ওয়ার্ল্ডে পয়টা হবে দুই তিন হাজার পত্রিকা আপনাকে রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখন তাহলে দেখেন যে সারা পৃথিবীর খোঁজ খবর রাখা আমাদের জন্য অনেক কঠিন কাজ সারা পৃথিবী থেকে কয়টা পেপার রাখতে হবে প্রায় দু তিন হাজার নিউজ পেপার মাথাকে রাখতে হবে এখন কোনো একজন হকার আপনাকে বললো কি যেখান থেকে পারে সেখান থেকে এনেছে আপনাকে দু তিন হাজার নিউজ পেপার ডেলি দিবে আপনি অন্য কোনো কাজ করতে পারবেন না ঠিক আছে তাহলে আমাদের জন্য অনেক কঠিন মানে নর্মালি সারা পৃথিবীর খবর রাখাটা সারা পৃথিবীর সবগুলো নিউজ পেপার পড়া আমাদের জন্য সম্ভব না ঠিক আছে তো সেটা পড়ার দরকারও নেই কারণ গুগল নিউজ হলো গুগল নিউজ মানি হলো সারা পৃথিবীর সবগুলো নিউজ পেপারের সামারাইজ আমরা সারা পৃথিবীর সব যতগুলো নিউজ পেপারে যা কিছু পাবলিশ হয় সবগুলো সার সঙ্গে বলে হলো কি গুগল নিউজ তার মানে আমরা গুগল নিউজে যদি আসি তাহলে পৃথিবীর সবগুলো নিউজ নিউজ পেপার আমরা পাচ্ছি সব কিছু আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে পৃথিবীর অন্য কোনো নিউজ পেপার আমাদেরকে না পড়লে চলবে তো দেখুন গুগল নিউজ বলুন গুগল নিউজ কীভাবে যাব হ্যাঁ গুগলে কি লিখে সার্চ করবো গুগল নিউজ নিউজ ডট গুগল ডট কম এই যে আমরা পাচ্ছি না গুগল নিউজ এই যে টপ স্টোরিজ অ্যাপল ইনকর্পোরেশন আমেরিকান জ্যানোসাইট হিলারি ক্লিংটন অনেক অনেক কিছু আসছে না আচ্ছা এখানে ডান পাশে দেখেন ওয়ার্ল্ড নিউজ ইউএস নিউজ বিজনেস নিউজ টেকনোলজি নিউজ এন্টারটেনমেন্ট নিউজ স্পোর্টস নিউজ অনেক কিছু আসছে না আমি যে দিলাম সেখানে স্পোর্টস নিউজ তাহলে আমাকে সারা পৃথিবীর স্পোর্টস নিউজগুলো দেখাবে দেখাবে না তারপর আমি এখানে দিলাম টেকনোলজি নিউজ তাহলে সারা পৃথিবীর টেকনোলজি নিউজগুলো আমাকে দেখাবে আমাদের প্রথম আলোতে বিভিন্ন ইয়াতে পেপারে ওই যে বিভিন্ন নিউজগুলো দেয় মানে ফিচার পাতায় যে নিউজগুলো দেয় ম্যাক্সিমাম এখান থেকে এখান থেকে ইয়া করে মানে গুগল নিউজ থেকে নিউজগুলো নিয়ে সোর্স হলো গুগল নিউজ এখান থেকে নিয়ে কী করে নিজের মতো করে লেখে ওরা ইয়া দেয় এই জন্য ওরা নিচে নিচে ছোটো করে লেখে দেয় তথ্যসূত্র তথ্যসূত্র ইন্টারনেট আপনারা কি বিষয়টা লক্ষ্য করেন ওই তথ্যসূত্র ইন্টারনেট মানে ওরা যেখান থেকে কালেক্ট করে ম্যাক্সিমাম হলো কেউ থেকে গুগল নিউজ থেকে কারণ অন্য যে কোনো একটা ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট অনেক জায়গায় আমরা একটা নিউজ পেতে পারি ফেসবুকে কোনো একটা নিউজ পেতে পারি বাট সেগুলো অথরাইজ না বাট গুগল নিউজ থেকে যদি আমরা কোনো একটা নিউজ কালেক্ট করি এটা কি মানে নির্ভরযোগ্য নাকি নির্ভরযোগ্য না নির্ভরযোগ্য তাহলে গুগল নিউজের বৈশিষ্ট্য হলো আমরা এখান থেকে যে ইনফরমেশনটা পাবো সেটা হানড্রেড পারসেন্ট অথেন্টিক ঠিক আছে এই কারণে এখান থেকে নিয়ে নিশ্চিন্তে আপনি যে কোনো ব্লগ লেখেন ওয়েব কন্টেন্ট লেখার জন্য আমাদের আমাদের জন্য খুবই উপযোগী আমরা যখন ওয়েব কন্টেন্টের জন্য যখন আমরা ইনফরমেশন সার্চ করবো তখন আমাদের এটা আমাদের অন্যতম একটা সোর্স কোনটা গুগল নিউজ এখন এখন আপনি ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে কোনো কিছু লাগবেন তাহলে ইনফরমেশন টেকনোলজিটা ক্লিক করেন আপনি নিউজগুলো দেখেন দেখে কি যে কোনো একটা নিউজ আপনি দেখেন দেখে
যে কোনো নিউজ আপনি দেখে এটা আপনি নিজের মতো করে করেন তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিউজ পেপারগুলো গুগল নিউজ থেকে নিউজ নেয় নিউজ নিয়ে তারা তাদের নিজ নিজ ভাষায় সেটা অনুবাদ করে নিজের মতো করে সেটাকে ইয়া করে পাবলিশ করে আচ্ছা আমি হেলথের নিউজগুলো দেখবো হেলথ যে নিউজ চাই আমি সেই নিউজ এখান থেকে পাবো আবার ডান পাশে দেখেন টপ স্টোরিজ আচ্ছা এখানে দেখেন ওয়ার্ল্ড নিউজ আপনি যদি দেখেন আপনি বাংলাদেশ দেখেন গুগল নিউজে তাহলে শুধুমাত্র কি বাংলাদেশের খবরগুলো খবরগুলো আপনাকে দেখা যায় দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে সোমালিয়া শুধুমাত্র সোমালিয়ার খবরগুলো আপনাকে দেখা যায় দেখাচ্ছে না তাহলে পৃথিবীর যে কোনো দেশের নিউজগুলো আমরা কি জানতে পারতেছি আপনি কোনো একটা কন্টেন্ট লেখতে লেখতেছেন শুধুমাত্র চীনের চীনের মানুষের জন্য চলে আসছে না মানে যেখানেই দেবেন যে দেশের খবরে আপনি জানতে চাইবেন সেই দেশের খবর চলে আসবে আপনি আপনি চাইছেন শুধুমাত্র চিটঙ্গর খবর জানতে আসছে আচ্ছা চিটগং ওমেন্স কন্টেস্ট অন ইকুয়াল ইকুয়াল অথরিটি মানে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম নিউজ পেপার কি গুগল নিউজ এটা আপনি সারা পৃথিবীর যে কোনো নিউজ যে কোনো এলাকার নিউজ আপনি পাবেন না সবখানেই নিউজ নেই আচ্ছা গুগল নিউজ নোয়াখালী নিউজ থাকতে পারে দেখি নোয়াখালী আছে ঠিক আছে ম্যান ফাউন্ড ডেট ইন নোয়াখালী তাহলে আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন গুগল নিউজ মানে জিনিসটা কি হ্যাঁ থানা লেভেলের জন্য যাবে সব কিছু যাবে তাহলে গুগল নিউজ থেকে আমরা পৃথিবীর যে কোনো নিউজ আমরা কালেক্ট করতে পারি আচ্ছা তাহলে আপনার আমাদের আর্টিকেল লেখার জন্য আমাদের আর্টিকেল আর্টিকেল লেখার জন্য অন্যতম একটা সোর্স হলো গুগল নিউজ আমরা যখন যে কোনো বিষয় নিয়ে আর্টিকেল লাগবো আমরা যে ইনফরমেশন করে নেবো সেগুলো আমরা গুগল নিউজ থেকে পেতে পারি আচ্ছা এখন গুগল নিউজ আমরা যেটা করতে পারি আমরা পার্সোনালাইজ করতে পারি পার্সোনালাইজ এই যে এখানে কি আছে পার্সোনালাইজ এখন আমি চাচ্ছি কি আমি শুধুমাত্র শুধুমাত্র আমি স্পোর্টস নিউজগুলো দেখব স্পোর্টস নিউজ তো অন করে দিলাম এন্টারটেনমেন্ট দেখব এন্টারটেনমেন্ট অফ করে দিলাম আমি টেকনোলজি দেখব টেকনোলজি অন করে দিলাম আর বাকি সবগুলো অফ করে দিলাম বিজনেস লাগবে না ইউএস লাগবে না এটা লাগবে না এটা লাগবে না সবগুলো অফ করে দিলাম তাহলে আমাকে কী কী দেখাবে স্পোর্টস এন্টারটেনমেন্ট এবং টেকনোলজি আমি যদি এখানে ইয়া করি আবার আমি যদি এখানে এডিট করে দিই চিটগং তাহলে সে শুধুমাত্র আমাকে চিটংয়ের নিউজগুলো দেখাবে চিটং নিউজগুলো বেশি করে দেখবো আপনার কি বুঝতে পারছেন এখন যদি আপনি রিফ্রেশ করেন তাহলে আপনাকে শুধুমাত্র যে জিনিসগুলো আমি ইয়া করছি এগুলোই দেখাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা গুগল নিউজটাকে আমরা আমাদের মতো করে পার্সোনালাইজ করতে পারবো যে আমাকে আমার যখন গুগল নিউজ দেখাবে তখন আমাকে কোন ধরনের কোন ধরনের নিউজ দেখাবে কোন ধরনের নিউজ দেখাবে না সেটা আমি নিজেই সিলেক্ট করে দিতে পারি আমি সেটাকে পার্সোনালাইজ করে দিতে পারি আপনার কি বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের আমরা যখন আর্টিকেল লাগব ওয়েব কন্টেন্ট তৈরি করব তখন অবশ্যই কোনো একটা নিউজ থাকবে তাই না তো একটা নিউজটা কালেকশন করার জন্য সবচেয়ে ভালো সোর্স কোনটা গুগল নিউজ যদি আমি কোনো গ্লোবাল নিউজ কালেক্ট করতে চাই আমেরিকার কোনো নিউজ কালেক্ট করতে চাই তার জন্য বেস্ট কোনটা গুগল নিউজ আবার যদি কোনো মানে বাংলাদেশের কোনো কোনো খবর কালেক্ট করতে চাই তা গুগল নিউজ গুগল নিউজের বিশেষত্ব কি রিলায়েবল রিলায়েবল কারণ আমরা যখন কোনো একটা বিষয়ে আর্টিকেল লাগবো আমাদের ওই তথ্যটা কতটুকু নির্ভরযোগ্য সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা গুগল নিউজ থেকে যদি আমরা কালেক্ট করি তাহলে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম হতে পারবো যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিলায়েবল আচ্ছা গুগল নিউজ আসলো 
তাহলে আমরা গুগল নিউজ থেকে যে কোনো ধরনের নিউজ আমরা কালেক্ট করতে পারবো ঠিক ক্লিয়ার কোনো কোশ্চেন কথা কারো গুগল নিউজ সংক্রান্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা আর আমরা যদি গুগল নিউজ ছাড়া যদি আমরা নিউজ পেপারে যাই তাহলে আমরা তো পৃথিবীর অনেকগুলো নিউজ পেপার পাচ্ছি যদি গুগলে সার্চ করি ধরুন আমি আমেরিকার নিউ ইয়র্কের নিউজ চাচ্ছি তাহলে আমেরিকার নিউ নিউ ইয়র্ক থেকে পাবলিশ হয় এরকম অনেকগুলো নিউজ পেপার নিউজ পেপার আছে না আমরা যদি গুগলে সার্চ করি নিউ ইয়র্ক নিউজ পেপার নিউ ইয়র্ক নিউজ পেপার এই যে আসছে না নিউ ইয়র্ক টাইমস তারপর নিউ ইয়র্ক ডেলি নিউজ এই আপনি যতগুলো নিউজ পেপার আছে এখানে আপনি সবগুলোই পাবেন আমার দেশে যেরকম প্রথম আলো যুগান্তর আমার দেশ সবগুলো আপনি পাচ্ছেন না অনলাইনে তো আমাদের দেশের নিউজ পেপারগুলো যদি অনলাইনে পাওয়া যায় বিদেশেরগুলো পাওয়া যাবে না সারা পৃথিবীর যে কোনো নিউজ পেপার আপনি অনলাইনে পাবেন তাহলে এইগুলো আমাদের একটা সোর্স পৃথিবীর যে কোনো বিশ্বের যে কোনো নিউজ পেপার এটা আমাদের একটা সোর্স নিউজের একটা সোর্স এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক টাইমস তাহলে আমরা যখন কোনো ওয়েব কন্টেন্ট তৈরি করব তখন বিভিন্ন নিউজ পেপার থেকে আমরা ইনফরমেশনগুলো নেব নিয়ে সেগুলো আমরা আমাদের মতো করে লেখবো নিউজ পেপার থেকে আপনি কোনো একটা জিনিস নিলেন নিয়ে যদি আপনি হুবহু যদি ওটার মতো করে লেখেন তাহলে তো জিনিসটা কোভিড অ্যাট আইন ভঙ্গ হবে নিউজ পেপার থেকে নিয়ম নেওয়ার যেটা নিয়ম সেটা হলো আপনি এটা নিবেন নিয়ে এটা পড়বেন পরে এটা আপনার মতো করে আপনি লিখবেন ঠিক আছে অথবা স্পিনার চিপ দিয়ে স্পিন করে আপনার মতো করে আপনি জিনিসটাকে লিখবেন এটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে না হলে এটা কোভিড অ্যাট আইন লঙ্ঘন হবে আপনি জাস্ট এখান থেকে মূল জিনিসটা বুঝবেন যে বুঝে আপনার কি নিজের মতো করে রাখতে হবে তাহলে তাহলে কোনো সমস্যা নেই এখন এখন জিসির মোড়ে বোমা ফুটছে এখন জিসির মোড়ে বোমা ফুটছে এটা যদি একজনে বলে এখন আমি যদি বলি আমিও যদি বলি যে হ্যাঁ জিসির মোড়ে বোমা ফুটছে তাহলে খুব বলবো যে তুমি আমার কথা কপি করছো হ্যাঁ মানে ও কি কখনো ইয়া করতে পারবে কারণ একটা নিউজ যে কেউ বলতে পারে কিন্তু তার বর্ণনা হুবহু সে যেভাবে বর্ণনা করছে হুবহু যদি আমি কপি করে দিই আমার নামে এটা কি হবে এটা হবে দুষের কিন্তু আমি যদি আমার মতো করে বলি যে কোনো একটা নিউজ সেটা কখনো ইয়া হবে না ঠিক আছে ওটা কোনো কপি রাইট আইন লঙ্ঘন করবে না তো আমরা হুবু হু যদি কপি করে পেস্ট করবো না বাট আমরা জিনিসটা বুঝবো বুঝে আমরা নিজের মতো করে লাগবো তাহলে আমরা অনেক ভালো কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি শুধুমাত্র গুগল নিউজ ইউজ করে গুগল নিউজ ব্যবহার করে কাশেম কাশেম এই পানি নিয়ে সময়ের জন্য খাওয়ার পানি আচ্ছা এরপর হচ্ছে গুগল ট্রেন্ডস 